సో హలో గాయస్ ఈరోజు మన నెక్స్ట్ కమింగ్ టాపిక్ ఇమ్యూనిటీ అసలు ఇమ్యూనిటీ అంటే ఏంటంటే బాడీ యొక్క డిఫెన్స్ మెకానిజం సో మన రోగ నిరోధక శక్తి అని అర్థం అంటే మన బాడీ ఎంతవరకు ఆ వ్యాధికి ఫైట్ చేస్తుంది అని చెప్పి సో మనం చా రోజు ప్రతిరోజు చాలా చాలా ఇన్ఫెక్షన్స్తో మనం ఎదుర్కొంటాం చాలా బ్యాక్టీరియాస్ మన చుట్టూ ఉంటాయి కానీ అన్నిటికీ మనం జబ్బు పడం మెయిన్గా దేనివల్ల అంటే మన బాడీలోని ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ వల్ల హవెవర్ ఇప్పుడు ఉండే చాలా ఫ్యూ ఎక్స్పోజర్స్ వల్లే మనకి డిసీజెస్ వస్తాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కోవిడ్ నైన్టీన్ మన రీసెంట్ పాండమిక్లో చాలా మంది ఎఫెక్ట్ అయ్యారు ఇమ్యూనిటీ స్ట్రాంగ్గా ఉండే వాళ్ళైతే దాన్ని ఫైట్ చేయగలిగారు ఇమ్యూనిటీ వీక్గా ఉండే వాళ్ళైతే కొంచెం బాగానే ఎఫెక్ట్ అయ్యారు సో ఈ బాడీ ఈ ఫ్యాక్ట్ ఏంటంటే మన బాడీలో మన డిఫెన్స్ మెకానిజము ఫారిన్ ఏజెంట్స్ని అటాచ్ చేస్తుంది అనమాట సి ఈ ఓవరాల్ ఎబిలిటీ ఆఫ్ హోస్ట్ ఫైట్ చేసే డిసీజ్ కాజింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ ఉంటాయి కదా ఆ డిసీజ్ కాజింగ్ ఆర్గానిజంతో మనం ఫైట్ చేసే ఎబిలిటీనే మనం ఇమ్యూనిటీ అంటాం సో ఆ సిస్టమ్ని ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ అంటాం బేసికల్గా మనకి టూ టైప్స్ ఆఫ్ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్స్ ఉంటాయి ఒకటి ఇన్నేట్ ఇమ్యూనిటీ ఇంకొకటి అక్వైర్డ్ ఇమ్యూనిటీ నేటల్ అంటే బర్త్ అని ఇన్నేటల్ అంటే పుట్టుకతో వచ్చే ఇమ్యూనిటీ అనమాట ఇది నాన్ స్పెసిఫిక్ అంటే ఈ దీనికే వర్క్ చేయాలి అనేం లేదు అది ఏ మైక్రో ఆర్గానిజం కానీ ఎలాంటి పాయిజనస్ సబ్స్టెన్స్ కానీ మన బాడీలోకి ఎంటర్ అయితే దాని మీద ఫైట్ చేస్తుంది అది మన పుట్టుకతోనే ఉంటుంది ఇది డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ బ్యారియర్స్ ని మన బాడీలోకి ప్రొవైడ్ చేస్తుంది ఫారిన్ ఏజెంట్స్ మన బాడీలోకి రాకుండా ఇమ్యూనిటీ ఇన్నేట్ ఇమ్యూనిటీలో మనకి ఫోర్ టైప్స్ ఆఫ్ బ్యారియర్స్ ఉంటాయి ఒకటి ఫిజికల్ బ్యారియర్ స్కిన్ అనేది ఒక మేజర్ ఫిజికల్ బ్యారియర్ మనకి ఇది మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ ఎంట్రీని ప్రివెంట్ చేస్తుంది అలానే మన నోస్ మౌత్ లో ఉండే మ్యూకస్ కోటింగ్స్ ఇవి కూడా ఏంటంటే యూరోజెనిటల్ ట్రాక్స్ లో ఇవి కూడా మైక్రోబ్స్ ని ట్రాక్ చేసి బయటికి పంపించేస్తాయి ఇంకోటి ఫిజియోలాజికల్ బ్యారియర్ ఫిజియోలాజికల్ బ్యారియర్ అంటే మన బాడీలో ప్రొడ్యూస్ అయ్యే యాసిడ్స్ స్టమక్ లో హెచ్సిఎల్ కావచ్చు సెలైవాలోని లైసోజైమ్ కావచ్చు టియాస్ లోని లైసోజైమ్ కావచ్చు ఇవన్నీ కూడా బ్యాక్టీరియల్ గ్రోత్ ని ప్రివెంట్ చేస్తాయి సో వీటన్నిటినీ ఫిజియోలాజికల్ బ్యారియర్స్ అంటారు తర్వాత సెల్యులార్ బ్యారియర్స్ సెల్యులర్ బ్యారియర్స్ కి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ లూకోసైట్స్ అంటే డబ్ల్యూబిసి లేదా పాలిమార్ఫో న్యూక్లియర్ లూకోసైట్స్ అనమాట న్యూట్రోఫిల్స్ కావచ్చు ఇవి ఇంకా మోనోసైట్స్ న్యాచురల్ కిల్లర్ సెల్స్ టైప్ ఇది కూడా వన్ ఆఫ్ ద టైప్ ఆఫ్ లింపోసైట్ సో బ్లడ్ ఇంకా మ్యాక్రోఫేజెస్ ఇవన్నీ ఫ్యాగోసైటోసిస్ చేసి మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ ని చంపేస్తాయి ఇంకొకటి సైటోకైనన్ బ్యారియర్స్ సైటోకైనన్ బ్యారియర్ ఏంటంటే వైరస్ ఇన్ఫెక్టెడ్ సెల్స్ ఒక రకమైన ప్రోటీన్స్ ని సెక్రీట్ చేస్తాయి వాటినే మనం ఇంటర్ఫెరాన్స్ అంటాం ఇవి నాన్ ఇన్ఫెక్టెడ్ సెల్స్ ని కాపాడతాయి అన్నమాట సో నెక్స్ట్ మనం చూడబోయేది అక్వైర్డ్ ఇమ్యూనిటీ అంటే ఇది మనం పుట్టిన తర్వాత మనకి అక్వైర్డ్ అయ్యే ఇమ్యూనిటీ అంటే తర్వాత వచ్చే ఇమ్యూనిటీని అక్వైర్డ్ ఇమ్యూనిటీ అంటారు ఇది ప్యాథోజన్ స్పెసిఫిక్ అనమాట అంటే ఒక పర్టికులర్ ప్యాథోజన్ కి ఒక పర్టికులర్ యాంటీబాడీస్ రిలీజ్ అవుతాయి అంటే బయట నుంచి వచ్చే బ్యాక్టీరియా కానీ వైరస్ కానీ మనకి యాంటీజెన్ అవుతుంది మన బాడీలో ప్రొడ్యూస్ దానికి అగెయిన్స్ట్ గా మన బాడీ ఒక ఆర్మీని తయారు చేస్తుంది అవే యాంటీబాడీస్ సో ఇవి వీటికి కొన్ని క్యారెక్టరిస్టిక్స్ మెమరీ ఉంటుంది అంటే వాటిని ఎలా అటాక్ చేయాలని కొన్ని మెమరీ సెల్స్ సింతసిస్ అవుతాయి ఫస్ట్ టైం అటాక్ అయినప్పుడు మనకి సైన్స్ సింటమ్స్ అవన్నీ ఉంటాయి సెకండ్ టైం అటాక్ అయినప్పుడు అవి ఈజీగా వాటిని చంపేయగలవు సో అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ రెస్పాన్స్ లో మనకి తక్కువ ఇంటెన్సిటీలో మనం మన సైన్స్ అండ్ సిమ్టమ్స్ మనం సఫర్ అవుతాం దాని తర్వాత అసలు ఉండదు అదే మళ్ళీ సెకండ్ టైమ్ సో దాన్ని సెకండరీ లేదా యాన్ యామ్నెస్టిక్ రెస్పాన్స్ అంటాము ఇందులో ఏంటంటే బాడీలో మన మెమరీ సెల్స్ ఉంటాయి కాబట్టి ఫస్ట్ ఎన్కౌంటర్ లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్మాల్ పాక్స్ కావచ్చు చికెన్ పాక్స్ కావచ్చు అండ్ ఇంకా మమ్స్ మీజిల్స్ ఇవన్నీ మన లైఫ్ టైమ్ లో ఒకసారి అటాక్ అవుతాయి అటాక్ అయినప్పుడు మనకి సైన్స్ సిమ్టమ్స్ అవన్నీ కనిపించి మనం ఒక ఇంకుబేషన్ పీరియడ్ లో సఫర్ అవుతాం దాని తర్వాత మళ్ళీ సెకండ్ ఎన్కౌంటర్ లో మనకి ఆ డిసీజ్ అనేది సైన్స్ అండ్ సిమ్టమ్స్ రావు మన బాడీయే ఎరాడికేట్ చేసేస్తుంది అది ప్రైమరీ అండ్ సెకండరీ ఇమ్యూన్ రెస్పాన్స్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ రెండు స్పెషల్ టైప్ ఆఫ్ లింపోసైట్స్ వల్ల మెయిన్ గా బేస్ అయి ఉంటుంది మన బాడీలో బి లింపోసైట్స్ ఇంకా టీ లింపోసైట్స్ బి లింపోసైట్స్ అంటే బోన్ మ్యారో యాక్టివేటెడ్ లింపోసైట్స్ టీ
ప్యాథోజెన్స్ కి రిలేటెడ్ గా వాటిని ఫైట్ టు ఫైట్ చేయడానికి ఆ ప్రోటీన్స్ నే మనం యాంటీబాడీస్ అంటాం ఈ టీ సెల్స్ ఏంటంటే మనకి ఎటువంటి యాంటీబాడీస్ ని సెక్రీట్ చేయో కానీ బీ సెల్స్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయి వాటిని సో కానీ బీ సెల్స్ ప్రొడ్యూస్ చేసేలా హెల్ప్ చేస్తాయి సో ఒక్కొక్క యాంటీబాడీ మాలిక్యూల్ లోను రెండు పాలీ పెప్టైడ్ చైన్స్ ఉంటాయి ఫోర్ పెప్టైడ్ చైన్స్ ఉంటాయి వీటిని హెవీ చైన్స్ అంటాం ఈ రెండింటిని ఈ రెండింటిని లైట్ చైన్స్ అంటారు సో హెవీ చైన్స్ లైట్ చైన్స్ ఇంకా యాంటీజెన్ బైండింగ్ సైట్స్ ఇవి సో రెండు లాంగ్ చైన్ రెండు హెవీ చైన్స్ రెండు లైట్ చైన్స్ ఉంటాయి సో మామూలుగా ఒక యాంటీబాడీని హెచ్ టు ఎల్ టూ గా రిప్రజెంట్ చేస్తాం అంటే రెండు హెవీ చైన్స్ రెండు లైట్ చైన్స్ అని సో రకరకాల యాంటీబాడీస్ ఉంటాయి దీనికి ఒక న్యూమోనిక్ కూడా ఉంది జిఏఎంఈడి గేమ్డ్ ఐజిజి ఐజిఏ ఐజిఎం ఐజిఇ ఐజిడి సో ఇలా మనకి ఇలా యాంటీబాడీస్ ఉంటాయి ఏ కార్టూన్ ఆఫ్ యాంటీబాడీ ఈ పిక్చర్ లో ఇచ్చారు ఈ యాంటీబాడీస్ మన బ్లడ్ లో ఉంటాయి ఇవి మెయిన్ గా హ్యూమరల్ ఇమ్యూన్ రెస్పాన్స్ అనమాట సో మనకి రెండు రకాల అక్వైర్డ్ ఇమ్యూన్ రెస్పాన్సెస్ ఉన్నాయి ఒకటి యాంటీబాడీ మీడియేటెడ్ ఇంకొకటి సెల్ మీడియేటెడ్ ఇమ్యూన్ రెస్పాన్స్ టీ లింఫోసైట్స్ వల్ల వచ్చేది సెల్ మీడియేటెడ్ ఇమ్యూన్ రెస్పాన్స్ సో వెరీ ఆఫన్ గా సో ఒక హ్యూమన్ ఆర్గాన్ లో సచ్చస్ హార్ట్ గానీ ఐ గానీ లివర్ గానీ కిడ్నీ గానీ ఫెయిల్ అయినప్పుడు మనకి ఆబ్వియస్లీ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ అనే ఒక రెమెడీ ఉంది సో అప్పుడు పేషెంట్ ట్రాన్స్పా ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ వల్ల కొత్త లైఫ్ ని నార్మల్ లైఫ్ ని స్టార్ట్ చేయగలడు కానీ మనకి యూజువల్ గా సూటబుల్ డోనార్ ఫైన్ చేయడం చాలా ఇంపార్టెంట్ సో కొన్నిసార్లు ఆర్గాన్స్ అనేవి మన బాడీ యాక్సెప్ట్ చేయదు సో అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అన్ని మ్యాచ్ అయినా గానీ మన బాడీ యాక్సెప్ట్ చేయదు కొన్నిసార్లు సో అన్ని చెక్ చేసినా గాని సో ఏదైనా ఎనీ సోర్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యానిమల్ సోర్స్ నుంచి కానీ ప్రిమేట్స్ నుంచి కానీ లేకపోతే ఏదన్నా ఆర్గానిజమ్స్ ని కానీ మనం గ్రాఫ్ట్ గా వాడలేం ఎందుకంటే సూనర్ ఆర్ లేటర్ అది రిజెక్ట్ చేసేస్తుంది సో ఎందుకంటే బ్లడ్ గ్రూప్స్ మ్యాచ్ అయ్యేలా చూడాలి ఏ గ్రాఫ్ట్ కైనా సరే ఆ ట్రాన్స్ప్లాంట్ కి సో దాని తర్వాత కూడా వాళ్ళ లైఫ్ మొత్తం కూడా ఇమ్యూనో సప్రసెన్స్ ని తీసుకోవాలి సో మన బాడీ సొంత దాన్ని లేకపోతే వేరే ఫారెన్ దాన్ని ఈజీగా డిఫరెన్షియేట్ చేసేయగలం సో ఆ కెపాసిటీ మన బాడీకి ఉంది కాబట్టి సెల్ మీడియేటెడ్ ఇమ్యూన్ రెస్పాన్స్ అనేది గ్రాఫ్ రిజెక్షన్ కి మెయిన్ గా రెస్పాన్సిబుల్ థింగ్ ఇంకా పోతే యాక్టివ్ ఇంకా ప్యాసివ్ ఇమ్యూనిటీ యాక్టివ్ ఇమ్యూనిటీ అంటే మన బాడీ సొంతంగా యాంటీబాడీస్ ని ప్రొడ్యూస్ చేయడం ప్యాసివ్ ఇమ్యూనిటీ అంటే మన బాడీ యాంటీబాడీస్ ని ప్రొడ్యూస్ చేయలేక ఆ యాంటీబాడీస్ ని మనం ఎక్కించుకోవడం యాక్టివ్ ఇమ్యూనిటీలో ఒకసారి హోస్ట్ గానీ యాంటీజెన్ కి ఎక్స్పోజ్ అయినప్పుడు లివింగ్ లేదా డెడ్ మైక్రో ఆర్గాన్ మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ లో లేదా వేరే ప్రోటీన్స్ కానీ యాంటీబాడీస్ మన బాడీ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది యాక్టివ్ గా దాన్ని మనం యాక్టివ్ ఇమ్యూనిటీ అంటాం యాక్టివ్ ఇమ్యూనిటీ కొంచెం స్లో కొంచెం టైం టేకింగ్ కానీ రెస్పాన్స్ చాలా ఎఫెక్టివ్ గా ఉంటుంది సో ఇంజెక్టింగ్ మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ ని ఇమ్యూనైజేషన్ ద్వారా మన బాడీలోకి ఎక్కించుకొని మన బాడీలో ఇమ్యూనిటీని న్యాచురల్ గా డెవలప్ చేసుకోవడాన్ని మనం యాక్టివ్ ఇమ్యూనిటీ అంటాం సో మనకు మామూలుగా వ్యాక్సినేషన్ అంటే రెడీమేడ్ యాంటీబాడీస్ ఇవి డైరెక్ట్ గా మన బాడీలోకి ఇచ్చినప్పుడు ఫారిన్ ఏజెంట్స్ నుంచి మనం ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవచ్చు సో రెడీమేడ్ యాంటీబాడీస్ డైరెక్ట్ గా మన బాడీకి ఇచ్చేస్తే దాన్నే మనం ప్యాసివ్ ఇమ్యూనిటీ అంటాం మదర్ మిల్క్ అనేది న్యాచురల్ ప్యాసివ్ ఇమ్యూనిటీ కిందకు వస్తుంది సో ఎల్లోయిస్ ఫ్లూయిడ్ కొల్లాస్ట్రమ్ లో మదర్ మిల్క్ లో ఇన్షియల్ డేస్ ఆఫ్ లాక్టేషన్స్ లో యాంటీబాడీస్ ఉంటాయి ఏ యాంటీబాడీస్ ఉంటాయంటే ఐజిఏ యాంటీబాడీస్ అంటే మదర్ అనేది ఫస్ట్ సో ఆల్ఫాబెట్స్ లో ఫస్ట్ లెటర్ ఏ అలా గుర్తుపెట్టుకోండి ఏ ఏ అనే యాంటీబాడీస్ చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి సో ఫీటస్ కి ఆ యాంటీబాడీస్ రిసీవ్ చేసుకోవడం వల్ల ప్లసెంటాలో నుంచి కూడా ఫీటస్ కి ఆ యాంటీబాడీసే వస్తాయి సో ఇలా కొన్ని ప్యాసివ్ ఇమ్యూనిటీస్ కి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ అనమాట అండ్ వ్యాక్సినేషన్ ఇంకా ఇమ్యూనైజేషన్ సో ఇమ్యూనైజేషన్ ప్రోగ్రామ్ లో లేదా వ్యాక్సినేషన్ లో ఏంటంటే మన మెమరీ సెల్స్ ని యాక్టివేట్ చేయడం సో వ్యాక్సినేషన్ ప్రాసెస్ లో యాంటీజెనిక్ ప్రోటీన్స్ లేదా ప్యాథోజెన్స్ ని ప్రిపేర్ చేస్తారు వాటిని ఇన్యాక్టివ్ చేస్తారు లేదా వీకెన్ చేస్తారు అవి బాడీలోకి ఎక్కిస్తారు ఎక్కించినప్పుడు ఏమైందంటే యాంటీబాడీస్ మన బాడీలో అగి యాంటీజెన్స్ కి అగెన్స్ట్ గా ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది యాక్చువల్ ఇన్ఫెక్షన్ కి యాక్చువల్ ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చినప్పుడు అవి ఈజీగా
పర్సన్ ఇన్ఫెక్ట్ అయితే సో కొన్ని డెడ్లీ మైక్రోబ్స్ వచ్చి క్విక్ ఇమ్యూన్ రెస్పాన్స్ కి రిక్వైర్ కావాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టెటనస్ మనం టెటనస్ టాక్సైడ్ తీసుకుంటాం కదా డైరెక్ట్ గా ఆ పర్సన్ కి యాంటీబాడీస్ ఇంజెక్ట్ చేయడం వల్ల లేదా యాంటీ టాక్సిన్ ఇవ్వడం వల్ల మనం టెటనస్ డిసీజ్ నుంచి కూడా అవాయిడ్ చేయొచ్చు మనకి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదన్నా స్క్రాచింగ్ అయినా లేకపోతే ఏదన్నా కింద పడినా లేకపోతే ఏదన్నా టూల్స్ ద్వారా కట్ అయినా కానీ ఇమీడియట్ గా టెటనస్ టాక్సైడ్ ఇస్తారు ఎందుకంటే అది సాయిల్ లో ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి ఆ టాక్సైడ్ వల్ల మనం ఈజీగా మైకోబాక్టీరియం టెటనీని ప్రివెంట్ చేసుకోవచ్చు కొన్ని కేసెస్ లో స్నేక్ బైట్ లో సో పేషెంట్స్ కి ఇచ్చే ఇంజెక్షన్ లో యాంటీబాడీస్ అగేన్స్ స్నేక్ వీనోమ్ ఉంటుంది ఈ టైప్ ఆఫ్ ఇమ్యునైజేషన్ ని పాసి ఇమ్యునైజేషన్ అంటారు సో రీకామినెంట్ డిఎన్ఏ టెక్నాలజీ వచ్చి యాంటీజెనిక్ పాలిపెప్టైడ్ ఆఫ్ ప్యాథోజెన్స్ ఇన్ బాక్టీరియా అండ్ ఈస్ట్ ని మనం ప్రొడ్యూస్ చేసి వ్యాక్సిన్స్ ఆర్ ప్రొడ్యూస్డ్ యూజింగ్ దిస్ అప్రోచ్ ఈ అప్రోచ్ ని వాడే మనం వ్యాక్సిన్స్ ని ప్రొడ్యూస్ చేయగలుగుతున్నాం లార్జర్ స్కేల్ లో హెన్స్ గ్రేటర్ అవైలబిలిటీ ఫర్ ఇమ్యూనైజేషన్ హెపటైటిస్ బి వ్యాక్సిన్ యాక్చువల్ గా ఈస్ట్ నుంచి ప్రొడ్యూస్ చేస్తాం మనం దాని తర్వాత అలర్జీస్ యూజువల్ గా ఆస్తమా అనేది ఒక అలర్జీ అనమాట మనకి క్రోనిక్ అబ్స్ట్రక్టివ్ లంగ్ డిసీజెస్ లో ఆస్తమా ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద మేజర్ డిసీజ్ వాళ్ళ వాటికి వాళ్ళకి అందరు అన్ని సెట్ అవు కొంతమంది డస్ట్ అలర్జీ ఉంటుంది న్యూమోకోనియోసిస్ కొంతమందికి పాలెన్ గ్రీన్స్ అంటే అలర్జీ ఉంటుంది సో మనం ఒక న్యూ ప్లేస్ కి వెళ్ళినప్పుడు సడన్ గా తుమ్మడం స్టార్ట్ చేస్తాం లేకపోతే వీజింగ్ మనకి అసలు రీజన్ తెలియదు మీకు మనం కొంచెం బయటకు వెళ్ళినప్పుడు సిమ్టమ్స్ సడన్ గా డిసప్పియర్ అయిపోతాయి మీకు ఇది ఎందుకు జరుగుతుంది అంటే మనం కొన్ని పార్టికల్స్ కి చాలా సెన్సిటివ్ గా ఉంటాం ఈ అబో మెన్షన్ రియాక్షన్స్ వల్ల ఏంటంటే కొంతమంది పాలన్ గ్రెయిన్స్ కి టిక్స్ కి మైట్స్ కి వీటికి అలర్జీగా ఉంటారు మనం ఒక్కొక్క ప్లేస్ లో ఒక్కొక్క రకంగా ఉంటాం కొంతమందికి అవి అలర్జీ కాకపోవచ్చు కానీ కొంతమందికి అవి అలర్జీ ఈ ఎగ్జాగరేటెడ్ రెస్పాన్స్ ఆఫ్ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ ఏ మనం యాంటీజెన్స్ అంటాం సో ఈ యాంటీజెన్స్ అలర్జీ ని కాస్ చేసే వాటిని యాంటీజెన్స్ అంటారు సబ్స్టెన్స్ ఏవైతే ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుందో అలర్జెన్స్ అంటారు వాటిని ఏదైతే సబ్స్టెన్స్ ఇమ్యూన్ రెస్పాన్స్ ఇస్తుందో ఆ రెస్పాన్స్ ని అలర్జీ అంటాము అవి కాస్ చేసే వాటిని సారీ అవి కాస్ చేసే వాటిని అలర్జెన్స్ అంటారు ఈ యాంటీబాడీస్ లో ఎక్కువ ప్రొడ్యూస్ అయ్యే యాంటీబాడీస్ వచ్చి ఐజీఈ కామన్ టైప్ ఆఫ్ ఎగ్జాంపుల్స్ అలర్జెన్స్ లో వచ్చి మైట్స్ ఇన్ డస్ట్ పాలన్ యానిమల్ డాండర్ ఎక్సెట్రా సో సిమ్ట అలర్జిక్ లో ఉండే సిమ్టమ్స్ ఏంటంటే ఫస్ట్ స్నీజింగ్ వాటరీ ఐస్ రన్నింగ్ నోస్ బ్రీతింగ్ డిఫికల్టీ ఉంటుంది అలర్జీ వచ్చి కొన్ని కెమికల్స్ ద్వారా మనకి ఇంకా ఎక్కువ అవుతుంది ఆ రియాక్షన్ హిస్టమైన్ సెరటోనిన్ సో యూజువల్ గా హిస్టమైన్ వ్యాసో డైలేషన్ చేస్తుంది సెరటోనిన్ వ్యాసో కన్స్ట్రక్షన్ చేస్తుంది ఫర్ ఈ కాజ్ ఆఫ్ అలర్జీ డిటర్మైన్ చేయడానికి సో స్మాల్ డోసెస్ ఆఫ్ అలర్జెన్స్ ని మన బాడీలోకి ఎక్కిచ్చి రియాక్షన్ స్టడీ చేస్తాం సో యాంటీ హిస్టమైన్ అడ్రినలిన్ ఇంకా స్టీరాయిడ్స్ ఇవన్నీ ఇవ్వడం వల్ల మనం అలర్జీని తగ్గించవచ్చు మోడ్రన్ డే లైఫ్ స్టైల్ ప్రకారం మన ఇమ్యూనిటీ చాలా వరకు తగ్గిపోతుంది మనం చాలా వరకు అలర్జెన్స్ కి సెన్సిటివ్ అయిపోతున్నాం సో చిల్డ్రన్ మెట్రో సిటీస్ లో అయితే ఇండియాలో చాలా మంది ఆస్తమాతో సఫర్ అవుతున్నారు ఎందుకంటే ఎన్విరాన్మెంట్ వాళ్ళు సెన్సిటివిటీ ఎక్కువ డెవలప్ చేసుకుంటున్నారు ఇవన్నీ కూడా మనం యాక్చువల్లీ ఎన్విరాన్మెంట్ నుంచి మనం ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవాలి ఆటో ఇమ్యూనిటీ ఆటో ఇమ్యూనిటీ అంటే ఇది ఒక మెమరీ బేస్డ్ అక్వైర్డ్ ఇమ్యూనిటీ హయ్యర్ వర్టి బ్రిడ్స్ సో ఇందులో ఏంటంటే ఎబిలిటీ టు డిఫరెన్షియేట్ బిట్వీన్ ఫారిన్ ఆర్గానిజమ్స్ ఫ్రమ్ ద సెల్ఫ్ అనేది అర్థం కాదనమాట వైల్ వి స్టిల్ మనకి ఇప్పటికీ అర్థం కాదు టు కొలరట్రిస్ ఎబిలిటీస్ టు హ్యావ్ టు బి అండర్స్టాండ్ హయ్యర్ వర్టి బ్రిడ్స్ లో ఫారిన్ మాలిక్యూల్స్ ఫారిన్ ఆర్గానిజమ్స్ ఈజీగా డిస్టింగ్విష్ చేస్తుంది కొన్ని ఎక్స్పెరిమెంటల్ ఫారిన్ మాలిక్యూల్స్ యాజ్ వెల్ యాస్ కొన్ని ఎక్స్పెరిమెంటల్ ఇమ్యూనాలజికల్ లో జెనెటికల్ గా అండ్ అన్నోన్ రీజన్స్ మనకు కరెక్ట్ గా రీజన్ తెలీదు కొన్నిసార్లు మన సెల్ఫ్ సెల్స్ ని అవి అటాక్ చేసేస్తాయి అప్పుడు మన బాడీ మనకి డ్యామేజ్ అవుతుంది సరే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సిస్టమ్ సిస్టమిక్ లూపస్ ఎరిత్రోమాటోసిస్ ఈ కేసు లో ఏంటంటే మన యాంటీజెన్స్ మన యాంటీబాడీస్ కొట్టుకుంటాయి కొట్టుకొని అగ్లూటినేషన్ స్టార్ట్ అవుతుంది బ్లడ్ క్లాట్స్ ఇవన్నీ సో ఆటో ఇమ్యూన్ రెస్పాన్స్ అది రొమటాయిడ్ ఆర్థరైటిస్ అనేది ఒక ఆటో ఇమ్యూన్ రెస్పాన్స్
ఇది ఫారిన్ యాంటీజెన్స్ ని సెన్స్ చేసి రికగ్నైజ్ చేసి దానికి రెస్పాండ్ అవుతుంది ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అలర్జీ అలర్జీస్ లో కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ రోల్ ప్లే చేస్తుంది ఆటో ఇమ్యూన్ డిసీజ్ ఆర్గాన్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ సో లింఫాయిడ్ ఆర్గాన్స్ అంటే మనకి ఎక్కువ లింఫోసైట్స్ ఉండే ఆర్గాన్స్ ఈ ఆర్గాన్స్ లో ఏంటంటే మెచ్యురేషన్ ఇంకా ప్రొలిఫరేషన్ ఆఫ్ లింఫోసైట్స్ జరుగుతాయి కాబట్టి వీటిని లింఫాయిడ్ ఆర్గాన్ అంటాం మన బాడీలో ప్రైమరీ లింఫాయిడ్ ఆర్గాన్స్ రెండు ఉన్నాయి బోన్ మ్యారో ఇంకా థైమస్ సో ఇమ్మెచ్యూర్ లింఫోసైట్స్ అన్ని కూడా డిఫరెన్షియేట్ అయ్యి యాంటీజెన్ సెన్సిటివ్ లింఫోసైట్స్ గా డిఫరెన్షియేట్ అవుతాయి మెచ్యురేషన్ తర్వాత సెకండరీ లింఫాయిడ్ ఆర్గాన్స్ ప్లీన్ ఇంకా లింఫ్ నోట్స్ ఇంకా టాన్సిల్స్ పేయర్స్ ప్యాచెస్ ఆఫ్ స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ ఇంకా అపెండిక్స్ వీటి దగ్గరికి వెళ్తాయి వెళ్ళి ఈ సెకండరీ లింఫాయిడ్ ఆర్గాన్ ఏం చేస్తాయి అంటే లింఫోసైట్స్ కి ఇంట్రాక్షన్ విత్ యాంటీజెన్ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది సో ఈ పొల్ ప్రొలిఫరేటివ్ ఎఫెక్టే దానికి మెయిన్ గా ఎఫెక్ట్ ఆర్ సెల్స్ గా మారుతాయి సో ఈ వేరియస్ లింఫాయిడ్ ఆర్గాన్స్ ఈ హ్యూమన్ బాడీలో ఎక్కడెక్కడ ఉంటాయని చెప్పి మనకి ఈ పిక్చర్ ద్వారా రిప్రజెంట్ చేశారు ఇవన్నీ లింఫాటిక్ వెసల్స్ ఇక్కడ మనకి థైమస్ ఉంది ప్రైమరీ లింఫాయిడ్ ఆర్గాన్ బోన్ మ్యారో ప్రైమరీ లింఫాయిడ్ ఆర్గాన్ లింఫ్ నోట్స్ సెకండరీ లింఫాయిడ్ ఆర్గాన్స్ సెకండరీ లింఫాయిడ్ ఆర్గాన్ అవి మెయిన్ బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ బోన్ మ్యారో వచ్చి మెయిన్ లింఫాయిడ్ ఆర్గాన్ అన్ని బ్లడ్ సెల్స్ కూడా ఇంక్లూడింగ్ లింఫోసైట్స్ అక్కడే ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి థైమస్ అనేది మనకు ఒక లోబుడ్ ఆర్గాన్ అది హార్ట్ దగ్గర లొకేట్ అయింది బ్రీనీత్ ద బ్రెస్ట్ బోన్ థైమస్ అనేది మనం పుట్టినప్పుడు చాలా పెద్దదిగా ఉంటుంది క్వైట్ లార్జ్ బట్ పోను పోను మన ఏజ్ అయ్యే కొద్దీ అది సైజ్ తగ్గిపోయి ప్యూబర్టీకి వచ్చేసరికి చాలా చిన్న సైజ్ కి వచ్చేస్తుంది బోన్ మ్యారో ఇంకో థైమస్ అనేవి మైక్రో ఎన్విరాన్మెంట్స్ ని ప్రొవైడ్ చేసి టీ లింపోసైట్స్ మెచ్యూర్ అయ్యేలా చేస్తాయి స్ప్లీన్ అనేది ఒక లార్జ్ షేప్ బీన్ లాగా ఉండే ఆర్గాన్ మెయిన్లీ దీంట్లో కూడా ఫ్యా లింపోసైట్స్ ఇంకా ఫ్యాగోసైట్స్ ఉంటాయి సో ఇవి ఫిల్టర్ ఆఫ్ బ్లడ్ బై ట్రాపింగ్ బ్లడ్ బోన్ మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ స్ప్లీన్ అనేది యాక్చువల్ గా రిజర్వ్ వైర్ ఆఫ్ ఎరిక్రోసైట్స్ అండ్ స్ప్లీన్ ని మనం గ్రేవ్యార్డ్ ఆఫ్ ఆర్బిసి అంటాం అట్ ద సేమ్ టైమ్ బ్లడ్ బ్యాంక్ అని కూడా అంటారు లింఫ్ నోట్స్ అనేవి చాలా చిన్న చిన్నవి అనమాట డిఫరెంట్ పాయింట్స్ ఆఫ్ లింఫాటిక్ సిస్టమ్ లో ఇది లొకేట్ అయి ఉంటుంది లింప్ నోట్ అనేవి ఈ మైక్రో ఆర్గానిజం ని ట్రాప్ చేస్తాయి లేదా వేరే యాంటీజెన్స్ ని కూడా ట్రాప్ చేస్తాయి వాట్ హ్యాపెన్ టు గెట్ ఇన్ టు లింఫ్ అండ్ టిష్యూ ఫ్లూయిడ్ సో లింఫ్ ఇంకా టిష్యూ ఫ్లూయిడ్ ట్రాప్ చేయడానికి సో టిష్యూ ఫ్లూయిడ్ ఏమవుతుందంటే యాంటీజెన్స్ లింప్ నోట్స్ లో ట్రాప్ ట్రాప్ చేసి లింఫోసైట్స్ ని యాక్టివేట్ చేసి అక్కడ ఇమ్యూన్ రెస్పాన్స్ చేస్తాయి సో లింఫాటిక్ టిష్యూ అనేది మేజర్ రెస్పిరేటరీ ట్రాక్స్ లోను డైజెస్టివ్ యూరోజెనిటల్ ట్రాక్స్ లోను మ్యూకస్ అసోసియేటెడ్ లింఫాయిడ్ టిష్యూ మాల్ట్ అంటాం సో ఇవన్నీ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ లింఫాయిడ్ టిష్యూ ఇన్ అవర్ బాడీ అండ్ నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ఎయిడ్స్ వర్డ్ ఎయిడ్స్ అంటే ఏంటంటే అక్వైర్డ్ ఇమ్యూనో డెఫిషియన్సీ సిండ్రోమ్ ఇది హ్యూమన్ ఇమ్యూనో డెఫిషియన్సీ వైరస్ వల్ల కాస్ అవుతుంది హెచ్ఐవి వైరస్ వల్ల సో ఇది మెయిన్ గా డెఫిషియన్సీ ఆఫ్ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ ఇది అక్వైర్ డ్యూరింగ్ లైఫ్ టైమ్ ఆఫ్ ఇండివిజువల్ ఇది కంజనెటల్ కాదు ఇది ఒక సిండ్రోమ్ అనమాట అంటే గ్రూప్ ఆఫ్ సింటమ్స్ ఉంటాయి వీటికి ఎయిడ్స్ ని ఫస్ట్ రిపోర్ట్ చేసింది ఎయిటీ నైన్టీన్ ఎయిటీ వన్ లో సో ఒక ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ అండ్ ఆల్ ఓవర్ వరల్డ్ అది స్ప్రెడ్ అయ్యి ట్వంటీ ఫైవ్ మిలియన్ పీపుల్ ని ఇప్పటి వరకు చంపేసింది ఎయిడ్స్ అనేది దేని వల్ల కాజ్ అవుతుందంటే హ్యూమన్ ఇమ్యూనో డెఫిషియన్సీ వైరస్ సో ఏ గ్రూప్ ఆఫ్ వైరసెస్ దాన్ని రెట్రో వైరస్ అంటాం సో ఇందులో ఏంటంటే ఆర్ఎన్ఏ అనేది మెయిన్ జీనోమ్ హెచ్ఐవి ఇన్ఫెక్షన్ జనరల్ గా సెక్షువల్ కాంటాక్ట్ వల్ల వస్తుంది ఇన్ఫెక్టెడ్ పర్సన్ తో సో ట్రాన్స్ఫ్యూజన్ ఆఫ్ కంటామినేటెడ్ బ్లడ్ అండ్ బ్లడ్ ప్రొడక్ట్స్ బై షేరింగ్ ఇన్ఫెక్టెడ్ నీడిల్స్ వాళ్ళతో మన బాడీ టిష్ మన బాడీ ఫ్లూయిడ్స్ కానీ కాంటాక్ట్ లోకి వస్తే అప్పుడు ఇంట్రావీనస్ డ్రగ్ అబ్జ్యూజర్స్ ఇంకా ఇన్ఫెక్టెడ్ మదర్ నుంచి చైల్డ్ కి త్రూ ప్లసెంటా నుంచి సో పీపుల్ ఎవరికైతే ఇన్ఫెక్షన్స్ ఉంటాయో సో వీళ్ళకి ఏంటంటే ఎవరికైతే ఆ రిస్క్ ఆఫ్ ఇన్ఫెక్షన్ ఉంటుందో మల్టిపుల్ గా ఇప్పుడు మొత్తం ఈ పిక్చర్ చూస్తే రెట్రో వైరస్ సో వైరల్ ఆర్ఎన్ఏ కోర్ అనమాట ఆర్ఎన్ఏ అనేది వీటి జెనెటిక్ మెటీరియల్ వైరల్ ఇన్ఫెక్టింగ్ ద నార
వాటి యొక్క వాటి యొక్క ఆర్ఎన్ఏ నుంచి ప్రొడ్యూస్ అయిన డిఎన్ఏని మనక మన డిఎన్ఏని కంట్రోల్ లోకి తెచ్చేసుకుంటాయి ఆ డిఎన్ఏస్ సో సెక్షువల్ పార్ట్నర్స్ డ్రగ్ అడిక్స్ సో ఎవరైతే డ్రగ్స్ ఇంట్రావీనస్ గా తీసుకుంటారో ఇంకా ఎవరికైతే రిపీటెడ్ బ్లడ్ ట్రాన్స్ఫ్యూషన్స్ హెచ్ఐవి మదర్ కి పుట్టిన బేబీస్ వీళ్ళందరికి ఛాన్సెస్ ఎక్కువ అనమాట సో ఎప్పుడు పీపుల్ రిపీటెడ్ గా బ్లడ్ ట్రాన్స్ఫ్యూషన్ జరగాలంటే తలసేమియా సికల్స్ అనిమియా వీళ్ళకి అండ్ ఇట్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట ఎయిడ్స్ అండ్ ఎలా స్ప్రెడ్ అవ్వకూడదు ఎందుకంటే ఎలా స్ప్రెడ్ అవ్వదు అనేది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ మనకి ఫిజికల్ టచ్ లేకపోతే వీటి వల్ల ఎయిడ్స్ అనేది స్ప్రెడ్ అవ్వదు త్రూ బాడీ ఫ్లూయిడ్స్ ద్వారానే స్ప్రెడ్ అవుతుంది సో మనకి ఫిజికల్ గాను సైకలాజికల్ గాను వెల్ బీయింగ్ అని చెప్తాం కదా అలానే ఎయిడ్స్ ఇన్ఫెక్టెడ్ పర్సన్ ని ఫ్యామిలీ నుంచి సొసైటీ నుంచి ఐసోలేట్ చేయబడలేదు సో ఒక టైం లాగ్ ఉంటుంది అనమాట వాళ్ళకి ఇన్ఫెక్షన్ సోకిన తర్వాత లేదా సిమ్టమ్స్ అపియర్ అయ్యేటప్పుడు ఈ పీరియడ్ ఫైవ్ టు టెన్ ఇయర్స్ ఉంటుంది అప్రాక్సిమేట్ గా సో కాబట్టి వాళ్ళని సోషల్ డిస్టెన్సింగ్ పెట్టి మనం ఏం దూరం చేయబడలేదు యూజువల్ గా ఏంటంటే మన బాడీ ఫ్లూయిడ్స్ వాళ్ళ బాడీ ఫ్లూయిడ్స్ కాంటాక్ట్ అయితే తప్ప మనకి ఇన్ఫెక్షన్ అనేది స్ప్రెడ్ అవ్వదు సో మన బాడీలోకి ఆఫ్టర్ గెట్టింగ్ ఇన్ టు ద బాడీ ఆఫ్ దట్ పర్సన్ వైరస్ వచ్చి మెయిన్ గా మ్యాక్రోఫేజెస్ కి అటాక్ అయ్యి ఆర్ఎన్ఏ జీనోమ్ అనేది ఆర్ఎన్ఏ ఉండే జీనోము వైరస్ రెప్లికేట్ చేసి వైరల్ డిఎన్ఏగా మారుస్తుంది రివర్స్ ట్రాన్స్క్రిప్టేజ్ అనే ఎంజైమ్ ద్వారా ఇప్పుడు వైరల్ డిఎన్ఏ అనేది ఇన్కార్పరేట్ అవుతుంది హోస్ట్ సెల్ డిఎన్ఏలో అప్పుడు డైరెక్ట్ గా ఇన్ఫెక్టెడ్ సెల్స్ ఏంటి వైరస్ పార్టికల్స్ ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయి మ్యాక్రోఫేజెస్ అనేది ఇలా వైరస్ ని ప్రొడ్యూస్ చేయడం కంటిన్యూ అవుతుంది సో ఇలా హెచ్ఐవి ఫ్యాక్టరీగా ఇవి మారిపోతాయి మన మ్యాక్రోఫేజెస్ సైమల్టేనియస్ గా హెచ్ఐవి టీ హెల్పర్ సెల్స్ దగ్గరకు కూడా వెళ్ళిపోతాయి అప్పుడు అక్కడ కూడా రెప్లికేట్ అయిపోయి ప్రోజెనీ వైరసెస్ ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయి ఈ ప్రోజెనీ వైరసెస్ మళ్ళీ బ్లడ్ లోకి రిలీజ్ అయ్యి మళ్ళీ వేరే టీ హెల్పర్ సెల్స్ ని కూడా అటాక్ చేస్తుంది ఇలా రిపీటెడ్ గా ప్రోగ్రెసివ్ గా నెంబర్ ఆఫ్ టీ లింపోసైట్స్ అనేవి బాడీలో తగ్గుతూ వస్తాయి అనమాట ఈ పీరియడ్ లో పర్సన్ బౌ ఫీవర్ డయేరియా వెయిట్ లాస్ తో సఫర్ అవుతారు సో దీని తర్వాత నెంబర్ ఆఫ్ టీ లింపోసైట్స్ డ్యూ టు డిక్రీజ్ ఇన్ నెంబర్ ఆఫ్ టీ లింపోసైట్స్ తగ్గడం వల్ల పర్సన్ ఇన్ఫెక్షన్స్ తోటి చాలా సివియర్ గా సఫర్ అవుతారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దే హ్యావ్ అదర్వైజ్ టు ఓవర్కమ్ సమ్ అదర్ బ్యాక్టీరియా ఎస్పెషల్లీ మైకో బ్యాక్టీరియా వైరస్ ఫంగై ఈవెన్ ప్యారసైట్స్ లైక్ టాక్సోప్లాజమ్స్ వీటన్నిటికి కూడా చాలా ఎక్కువగా సఫర్ అవుతారు పేషెంట్స్ ఇమ్యూనో డెఫిషియంట్ అయిపోతారు వాళ్ళ బాడీని వాళ్ళు ప్రొటెక్ట్ చేసుకోలేరు ఇన్ఫెక్షన్స్ ద్వారా దీని డయాగ్నోస్టిక్ టెస్ట్ ని ఎలిసా అంటారు ఎం ఎన్జైమ్ లింక్ డిమినోసార్బెంట్ ఎస్ఏ ట్రీట్మెంట్ ఆఫ్ ఎయిడ్స్ అనేవి రిట్రో యాంటీ రిట్రో వైరల్ డ్రగ్స్ ఓన్లీ పార్షియల్ గా మాత్రమే ఎఫెక్టివ్ గా ఉంటది సో వీటి వల్ల ఏంటంటే మనం పేషెంట్ యొక్క లైఫ్ ని ప్రొలాంగ్ చేయొచ్చు అంతేగాని డెత్ ని మాత్రం ప్రివెంట్ చేయలేం ఫైనల్లీ డెత్ ఈస్ ఇన్ఎవిటబుల్ ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ ఎయిడ్స్ ఎయిడ్స్ అనే దానికి క్యూరే లేదు ఇప్పటి వరకు సో ప్రివెన్షన్ ఈస్ ద బెస్ట్ ఆప్షన్ సో మోర్ ఓవర్ హెచ్ఐవి ఇన్ఫెక్షన్స్ స్ప్రెడ్ అవ్వకుండా కాన్షియస్ బిహేవియరల్ ప్యాటర్న్ అనేది మనం మెయింటైన్ చేయాలి సో అది మనం అనుకోని అయ్యేది కాదు న్యూమోనియా టైఫాయిడ్ ఇలా ఒక పర్సన్ నుంచి ఇంకో పర్సన్ కి ఈజీగా అటాక్ అయ్యేది అయితే కాదు అఫ్ కోర్స్ ఇన్ఫెక్షన్ అనేది బ్లడ్ ట్రాన్స్ఫ్యూజన్ వల్లే జరుగుతుంది న్యూబార్న్ మదర్స్ కావచ్చు న్యూబార్న్ నుంచి మదర్ వల్ల కావచ్చు సో పూర్ మానిటరింగ్ వల్ల ఈజీగా వెళ్ళిపోతాయి ద ఓన్లీ ఎక్స్క్యూజ్ ఏంటంటే మేబీ ఇగ్నోరెన్స్ దట్ హ్యాస్ బీన్ రైట్లీ సెట్ డోంట్ డై ఆఫ్ ఇగ్నోరెన్స్ అంటే మీ అజ్ఞానం వల్ల చనిపోవద్దు అని మన కంట్రీలో నేషనల్ ఎయిడ్స్ కంట్రోల్ ఆర్గనైజేషన్ నాకో ఇంకా కొన్ని నాన్ గవర్నమెంటల్ ఆర్గనైజేషన్స్ వాళ్ళ పీపుల్ ని ఎడ్యుకేట్ చేస్తూ సో ఎయిడ్స్ గురించి ఎడ్యుకేట్ చేస్తున్నారు డబ్ల్యూహెచ్ఓ వచ్చి చాలా ప్రోగ్రామ్ స్టార్ట్ చేసింది అనమాట ఎయిడ్స్ ని ప్రివెంట్ చేయడానికి సో మేకింగ్ బ్లడ్ ట్రాన్స్ఫ్యూషన్స్ అనేవి సేఫ్ గా ఓన్లీ డిస్పోజబుల్ నీడిల్స్ సిరంజెస్ పబ్లిక్ ఇంకా ప్రైవేట్ హాస్పిటల్స్ లో యూజ్ చేయడం స్టార్ట్ చేసింది కాండమ్స్ ని ఫ్రీగా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తూ డ్రగ్ అబ్యూస్ కానీ అడ్వకేటింగ్ సేఫ్ సెక్స్ ఇంకా ప్రమోటింగ్ రెగ్యులర్ చెకప్స్ హెచ్ఐవి సస్పెక్ట్ ఉన్న పాపులేషన్స్ కి రెగ్యులర్
అలా అని సొసైటీ వాళ్ళని వెలివేయడం కాదు సొసైటీ వాళ్ళని రికగ్నైజ్ చేయాలన్నమాట మెయిన్ గా ఆ ప్రాబ్లమ్ ని ఎలా డీల్ చేయాలి అని కలెక్టివ్ మేనర్ లో వైట్ స్ప్రెడ్ ఆఫ్ దిస్ డిసీజ్ ఇంక్రీజ్ మెయిన్ మెయిన్ ఫుడ్ అండ్ ఇట్ ఈస్ ఎ మెలాడీ దట్ యూ కెనాట్ బి టాకెడ్ బై ద సొసైటీ అండ్ మెడికల్ ఫెటర్నిటీ యాక్టింగ్ టుగెదర్ టు ప్రివెంట్ ద స్ప్రెడ్ ఆఫ్ మెడికల్ గా ఒకటే కాదు సొసైటీ రెండు కలిస్తేనే మనం ఎయిడ్స్ ని ప్రివెంట్ చేయొచ్చు ఎన్ హెచ్ఐవి ఇన్ఫెక్ట్ అని ఇన్ఫెక్షన్ ని స్ప్రెడ్ డౌన్ ఇవ్వకుండా చేయొచ్చు ఇంకొకటి నాన్ ఇన్ఫెక్షియస్ డిసీజ్ అదే క్యాన్సర్ క్యాన్సర్ అనేది మోస్ట్ డ్రెడ్ డిసీజ్ ఆఫ్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ చాలా వరకు డెత్స్ అనేవి క్యాన్సర్ వల్లే జరుగుతాయి మోర్ దాన్ మిలియన్ ఇండియన్ సఫర్ ఫ్రమ్ క్యాన్సర్ ఇంకా లార్జ్ నెంబర్ ఆఫ్ దెమ్ డై ఫ్రమ్ యాన్యువల్లీ సంవత్సరంలో చాలా మంది ఇప్పుడు ఈ క్యాన్సర్ వల్లే చనిపోయే వాళ్ళు ఉన్నారు అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ ద ట్రీట్మెంట్ అండ్ కంట్రోల్ హ్యావింగ్ సమ్ మోస్ట్ ఇంటెన్స్ ఏరియాస్ ఆఫ్ రీసెర్చ్ ఇన్ బయాలజీ అండ్ మెడిసిన్ మన బాడీలో సెల్ గ్రోత్ డిఫరెన్సియేషన్ ఇవన్నీ హైలీ కంట్రోల్డ్ గా రెగ్యులేటెడ్ మేనర్ లో ఉంటాయి క్యాన్సర్ వరకు ఏంటంటే ఆ రెగ్యులేషన్ మెకానిజం పోతుంది మీరు సెల్ సైకిల్ అండ్ సెల్ డివిజన్ లోకి వెళ్తే మీకు సెల్ అనేది జీ జీరో లోకి వెళ్తుంది ఆ జీ జీరో నుంచి సెల్ బయటకు వచ్చేస్తుంది అంటే కంటిన్యూస్ గా డివైడ్ అవుతూనే ఉంటుంది నార్మల్ సెల్స్ లో ఏంటంటే కాంటాక్ట్ ఇన్హిబిషన్ so by a virtue of uh, with contact with other cells inhibits the uncontrolled growth where cells to unde contact valla uncontrolled growth ni manam inhibit cheyachu cancer cells ki ee property bostundi so ee result valle entante cancer cells just to continue to divide gives rise to mass of cells dane tumor antam tumors rendu rakalu untayi okati benign tumor inkokati malignant tumor మినైన్ ట్యూమర్ అనేది ఆ ఒరిజినల్ లొకేషన్ లోనే ఉంటుంది అక్కడే స్ప్రెడ్ అవుతూ ఉంటుంది వేరే ఆర్గాన్స్ కి వేరే పార్ట్స్ కి వెళ్ళదు అది ఇది ఒక లిటిల్ డామేజ్ ఇది త్రూ సర్జరీ ద్వారా డ్రగ్స్ ద్వారా దీన్ని ప్రివెంట్ చేసేయచ్చు మ్యాలిగ్నెంట్ ట్యూమర్ అనేది ప్రొలిఫరేటివ్ సెల్స్ ఈ ట్యూమర్ సెల్స్ అనేది వేరే ఆర్గాన్స్ కి వెళ్ళి అక్కడ ట్యూమర్ ని కాజ్ అయ్యేలా చేస్తుంది ఈ సెల్స్ చాలా ఫాస్ట్ గా గ్రో అవుతాయి సో సరౌండింగ్ గా ఉండే టిష్యూ ని ఇన్వైట్ చేసి డామేజ్ చేస్తాయి సో ఇవి యాక్టివ్ గా డివైడ్ అయ్యి ఇంకా స్టార్వ్ అవుతాయి నార్మల్ సెల్స్ ని బై కంపీటింగ్ విత్ వైటల్ న్యూట్రియన్స్ వేరే సెల్స్ నార్మల్ సెల్స్ ని కూడా వాటి యొక్క న్యూట్రియన్స్ అందుకోనికుండా చేస్తుంది సెల్స్ స్లగ్ అయిపోతాయి డిస్టెన్స్ బ్లడ్ కి బ్లడ్ దొరకకుండా చాలా డిస్టెంట్ గా వెళ్ళిపోతాయి సో దే గెట్ లాక్డ్ ఇన్ ద బాడీ సో అప్పుడు అవి మళ్ళీ ఇంకో కొత్త ట్యూమర్ ని అలా స్టార్ట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళి మెటాస్టాసిస్ అంటాం ఈ ప్రాపర్టీ మాలిగ్నెంట్ ట్యూమర్ లో చూస్తాం ఒక ఏరియాలో ఫామ్ అయిన ట్యూమర్ అలా ఆ సెల్స్ ఇంకొక ఏరియాలోకి వెళ్ళి అక్కడ కూడా ట్యూమర్ ని జనరేట్ చేస్తాయి మెయిన్ గా ట్యూమర్ యొక్క క్యాన్సర్ యొక్క కార కారణాలు ఏంటంటే నార్మల్ సెల్స్ క్యాన్సరస్ సెల్స్ గా మారడానికి మియోప్లాస్టిక్ సెల్స్ గా మారడానికి మెయిన్ గా ఫిజికల్ కెమికల్ బయాలజికల్ ఏజెన్స్ వీటిని కార్సినోజెన్స్ అంటాం అయినైజింగ్ రేడియేషన్స్ లైక్ ఎక్స్ రేస్ కావచ్చు గామా రేస్ కావచ్చు నాన్ అయినైజింగ్ రేడియేషన్ యూవీ వల్ల యూవీ రేస్ కావచ్చు డిఎన్ఏ ని డామేజ్ చేసి మియోప్లాస్టిక్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ చేస్తుంది అండ్ కెమికల్స్ అయితే టొబాకో స్మోక్ మేజర్ లంగ్ క్యాన్సర్ కి రీజన్ అనమాట క్యాన్సర్ అనేది క్యాన్సర్ కాజింగ్ వైరసెస్ ని ఆంకోజెనిక్ వైరసెస్ అంటాం ఇవి జీన్స్ వచ్చి వైరల్ ఆంకోజెనిస్ ఇవి చాలా జీన్స్ ఉన్నాయి సెల్యులర్ ఆంకోజెనిస్ కూడా ఉన్నాయి వీటినే మనం ప్రోటో ఆంకోజెనిస్ అంటాం ఇవి నార్మల్ సెల్స్ లో ఐడెంటిఫై చేశారు కొన్ని కండిషన్స్ లో అవి యాక్టివేట్ అవుతుంది ఆంకోజెనిక్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ సెల్స్ గా లీడ్ అవుతాయి అనమాట క్యాన్సర్ డిటెక్షన్ ఇంకా డయాగ్నోసిస్ ఎర్లీ డిటెక్షన్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ అనేది చాలా ఎసెన్షియల్ స్టేజ్ వన్ లోనే డిటెక్ట్ చేస్తే మనం క్యాన్సర్ ని ప్రివెంట్ చేయొచ్చు క్యూర్ చేసుకోవచ్చు అలో ద డిసీజ్ టు ట్రీటెడ్ సక్సెస్ఫుల్ ఇన్ మెనీ కేసెస్ క్యాన్సర్ డిటెక్షన్ అనేది బయోప్సీ ఇంకా హిస్టోపాథలాజికల్ స్టడీస్ వల్ల ఆ టిష్యూ ని కొంచెం తీసుకొని స్టడీ చేస్తారు బ్లడ్ ఇంకా బోన్ మ్యారో టెస్ట్ సెల్ కౌంట్స్ పెరగడము ఇన్ కేస్ ఆఫ్ లుకేమియాలో ఏంటంటే అదే బ్లడ్ క్యాన్సర్ లో బయోప్సి ఎస్ పీస్ ఆఫ్ సస్పెక్టెడ్ టిష్యూ ని కట్ చేసి దాన్ని ప్యాథాలజిస్ట్ కి పంపిస్తారనమాట ఆ ప్యాథాలజిస్ట్ ఏం చేస్తారంటే దాన్ని స్టెయిన్ చేసి మైక్రోస్కోపికల్ గా హిస్టోపాథలాజికల్ గా దాన్ని ఎగ్జామిన్ చేసి రేడియోగ్రఫీ ఇంకా సిటీ ఎంఆర్ఐ ఇవి కూడా క్యాన్సర్ ని డిటెక్ట్ చేయడానికి చాలా వరకు హెల్ప్ చేస్తుంది కంప్యూటరైజ్డ్
pathological inka physiological changes of living diseases ni living tissue ni correct ga locate chestadi antibodies against cancerous specific antigens veetini kuda upayoginchi cancer ni detect cheyochu molecular biology lo konni techniques unnay anamata avi apply chesi manam cancer ni detect cheyochu genes individual ga మనకి ఇన్హెరిట్ చేసే సస్సెప్టబిలిటీ ఉందా లేదా అంటే మన పేరెంట్స్ నుంచి మనకు క్యాన్సర్ వస్తుందా ఇన్ కేస్ ఎవరికైనా పేరెంట్స్ కి క్యాన్సర్ ఉంటే అది పిల్లలకు ఎఫెక్ట్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉందా లేదా ఐడెంటిఫికేషన్ ఆఫ్ సచ్ జీన్స్ దాని వల్ల ప్రీ డిస్పోజింగ్ క్యాన్సర్ రాకుండా కొంచెం కేర్ తీసుకోవచ్చు సో కొన్ని కొంతమంది ఇండివిజువల్స్ ఏంటంటే పర్టికులర్ కార్సినోజెన్స్ కి ఎక్స్పోజ్ అవ్వకుండా టేక్ కేర్ తీసుకోవాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎక్స్ రేస్ కావచ్చు గామా రేస్ కావచ్చు టొబాకో కావచ్చు ఇవన్నీ ట్రీట్మెంట్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ కి ఏంటంటే మెయిన్ గా సో ద వెరీ కామన్ అప్రోచ్ ఫర్ ట్రీట్మెంట్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ ఇస్ సర్జరీ ఇఫ్ బెనైన్ ట్యూమర్ అయితే దాన్ని సర్జరీ చేసి తీసేస్తారు లేదా రేడియేషన్ థెరపీ ఇంకా ఇమ్యూనో థెరపీ రేడియేషన్ థెరపీలో ట్యూమర్ సెల్స్ రేడియేట్ చేసి లీతల్ని వాటిని చంపేస్తారు సో టేకింగ్ ప్రాపర్ కేర్ ఆఫ్ ద నార్మల్ టిష్యూ సరౌండింగ్ ద ట్యూమర్ మాస్ సెవరల్ కీమోథెరపీ డ్రగ్స్ వాడి క్యాన్సర్ ని చంపేస్తారు సో ఇవి పర్టికులర్ గా ట్యూమర్ కి ట్యూమర్ మీద యాక్ట్ చేస్తాయి మెజారిటీ ఆఫ్ ద డ్రగ్స్ వల్ల మనకి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ వస్తాయి హెయిర్ లాస్ అనీమియా మోస్ట్ ఆఫ్ ద క్యాన్సర్స్ వచ్చి కాంబినేషన్ ఆఫ్ సర్జరీ రేడియోథెరపీ కీమోథెరపీ ఈ మూడింటిని కంబైండ్ గా చేసి ట్రీట్ చేస్తారు ట్యూమర్ సెల్స్ ఏంటంటే మెయిన్ గా టు అవాయిడ్ డిటెక్షన్ అండ్ డిస్ట్రక్షన్ బై ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ ట్యూమర్ సెల్స్ ని మెయిన్ గా ఏంటంటే అవాయిడ్ డిటెక్ట్ చేయలేదు అవాయిడ్ డిస్ట్రక్ట్ చేయలేదు కాబట్టి పేషెంట్ are given to the substance called biological response modifiers alpha interferons we the immune system ni activate chesi manaki tumor ni destroy ayela chestu and next drugs inka alcohol abuse surveys inka statistics em cheppayante uses of drugs inka alcohol anedi especially youth lo chaala varaku periyipindi so if we ee case anedi chaala concern ga teesukoni chaala harmful effects unnai ప్రాపర్ ఎడ్యుకేషన్ ఇంకా గైడెన్స్ వల్ల యూత్ ని సేఫ్ గార్డ్ చేయొచ్చు అగేన్స్ట్ దీస్ డేంజరస్ బిహేవియర్ ప్యాటర్న్ అండ్ ఫాలో హెల్తీ లైఫ్ స్టైల్ డ్రగ్స్ విచ్ ఆర్ కామన్లీ అబ్యూస్డ్ వచ్చి ఓపియాయిడ్స్ కెనబినాయిడ్స్ అండ్ కోకో ఆల్కోలైట్స్ సో మెజారిటీ ఆర్ అప్టైన్ ఫ్రమ్ ఫ్లవరింగ్ ప్లాంట్స్ దేర్ సమ్ ఆర్ అప్టైన్ ఫ్రమ్ ఫంగై అదే గంజా ఇవి అంటారు కదా ఓపియాయిడ్స్ అనేవి డ్రగ్స్ ఇవి ఏంటంటే స్పెసిఫిక్ ఓపియాయిడ్ రిసెప్టర్స్ మన సెంట్రల్ నర్వస్ సిస్టమ్ లో బైండ్ అవుతాయి ఇంకా గ్యాస్ట్రో ఇంటెస్టైనల్ ట్రాక్ లో కూడా హెరాయిన్ అంటే కామన్లీ స్మాక్ అంటాం దీన్ని ఇది కెమికల్లీ డై అస్టైల్ మార్ఫిన్ ఇది వైట్ కలర్ లో ఓడర్ ఇంకా క్రిస్టలైన్ పౌడర్ అనమాట సో ఇవి యాక్చువల్లీ అస్టైలేషన్ ఆఫ్ మార్ఫిన్ ఇవి లేటెక్స్ ఆఫ్ ఇది యాక్చువల్లీ కెమికల్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ మార్ఫిన్ ఓపియం పాపీ సో పాపీ ప్లాంట్ పెపావర్ సోమ్నిఫెరం జనరల్లీ బై స్నాటింగ్ అండ్ ఇన్ఫెక్షన్ హెరాయిన్ అనేది సిఎన్ఎస్ డిప్రెసెంట్ అనమాట మన బాడీ ఫంక్షన్ ని స్లో డౌన్ చేస్తుంది కెనబినాయిడ్స్ ఇవి గ్రూప్ ఆఫ్ కెమికల్స్ ఇవి కెనబినాయిడ్ రిసెప్టర్స్ తో ఇంట్రాక్ట్ అయ్యి బ్రెయిన్ లో కెనబినాయిడ్స్ అనేవి ఇన్ఫ్లోరసెన్స్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్ కెనబీస్ నుంచి తీసుకుంటారు కెనబీస్ సెట్ అయ్యవా ద ఫ్లవర్ టాప్స్ లీవ్స్ అండ్ రెసిన్స్ ఆఫ్ కెనబిన్స్ ఆర్ ఇన్ వేరియస్ కాంబినేషన్స్ ఈస్ బీన్ మరుజియానా దానికి వాడతారు అనమాట హ్యాషిష్ చారాస్ గంజా వీటి పేర్లు జనరలీ ఇవి ఇన్హలేషన్ ద్వారాను లేకపోతే ఓవరాల్ ఇంజెక్షన్ ద్వారాను తీసుకుంటారు వీటి వల్ల చాలా సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉన్నాయి కార్డియో వాస్కులర్ సిస్టమ్ కి సో ఇది స్కెలిటల్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ కెనబినాయిడ్ ఇది లీవ్స్ ఆఫ్ కెనబీస్ సెట్ అయ్యవా ఇంకా కోకా ఆల్కలైడ్ లేదా కొకేన్ సో ఇవి కోకా ప్లాంట్ ఎరిత్రోజైలం కోకా ఇది నేటివ్ ఆఫ్ సౌత్ అమెరికా ఇది వచ్చి ట్రాన్స్పోర్ట్ ఇంటర్ఫేస్ విత్ న్యూరో ట్రాన్స్మిటర్ డోపమైన్ తో ఇంటర్ఫేర్ చేసి కోక్ కోకైన్ ని నార్మల్ గా కోక్ లేదా క్రాక్ అంటారు యూజువలీ స్మార్టెడ్ ఈ పొటెంట్ స్టిమ్యులేటింగ్ ఏజెంట్ యాక్షన్ ఆఫ్ సెంట్రల్ నర్వస్ సిస్టమ్ సెన్స్ ఆఫ్ యుఫోర్బియా అండ్ ఇంక్రీజ్డ్ ఎనర్జీ సో ఎక్సెసివ్ డోసేజ్ ఆఫ్ కొకైన్ లో హాలిసినేషన్స్ వస్తాయి వెల్ నోన్ ప్లాంట్స్ వచ్చి హాలిసినోజిన్ కి అట్రోపా బెల్లోడోనా ఇంకా అలానే దతూరా దీస్ డేస్ లో ఏంటంటే కెనబినాయిడ్స్ కూడా అబ్యూస్డ్ బై సమ్ ఆఫ్ ద స్పోర్ట్స్ మెన్ డ్రగ్స్ లైక్ బార్బిచురేట్స్ ఆంఫిటమైన్ బెంజోడయాజిపమ్స్ ఇవన్నీ సిమిలర్ డ్రగ్స్ ఇవి నార్మల్ గా మెడిసిన్ లో వాడతాము మెడి మెంటల్ ఇల్నెస్ ని తగ్గించడానికి అనమాట డిప్రెషన్ ఇంకా ఇన్సోమియా ఆఫ్ అండ్ అబ్యూస్డ్ 
మార్ఫిన్ దీన్ని కూడా మనం రాంగ్ గా వాడుతున్నారు మార్ఫిన్ అనేది వెరీ ఎఫెక్టివ్ సెడేటివ్ ఇంకా పెయిన్ కిల్లర్ సో ఇట్ ఈస్ యూస్ఫుల్ ఫర్ పేరెంట్స్ పేషెంట్స్ హూ విల్ బి అండర్ గోన్ సర్జరీ చాలా ప్లాంట్స్ సీడ్స్ ఇంకా హాలిజినేస్ ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయి ఇవి హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ ఇయర్స్ ముందే ఫోక్ మెడిసిన్ రిలీజియస్ సెరమనీస్ రిచువల్స్ ఓవర్ ద గ్లోబ్ లో వాడేవాళ్ళు అండ్ దీస్ ఆర్ టేకెన్ ఫర్ పర్పస్ అదర్ దాన్ మెడికల్ యూస్ ఇన్ అమౌంట్స్ ఆర్ ఇన్ ఫ్రీక్వెన్సీ దీని వల్ల ఫిజికల్ గా ఫిజియలాజికల్ గా ఇంకా సైకలాజికల్ గా పర్సన్ అఫెక్ట్ అవుతారు దాన్నే మనం డ్రగ్ అబ్యూస్ అంటాం స్మోకింగ్ అనేవి కూడా పేర్స్ ఆఫ్ వెరీ హార్డ్ డ్రగ్స్ సో టొబాకో ఈస్ బీన్ యూస్డ్ బై హ్యూమన్ బీయింగ్ ఫర్ మోర్ దాన్ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఇయర్స్ సో ఇట్ ఈస్ స్మోక్ చివ్డ్ అండ్ ఈవెన్ స్నఫ్ట్ సో టొబాకోలో ఏంటంటే లార్జర్ నెంబర్ ఆఫ్ కెమికల్స్ ఉంటాయి ఇంక్లూడింగ్ నికోటిన్ అండ్ ఆల్కలైడ్ సో నికోటిన్ స్టిములెంట్ వచ్చి అడ్రినల్ గ్లాండ్ స్టిములేట్స్ ద అడ్రినల్ గ్లాండ్ టు రిలీజ్ అడ్రినలిన్ అండ్ నార్ అడ్రినలిన్ ఇన్ ద బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ బోత్ వచ్చి బ్లడ్ ప్రెషర్ ని రైజ్ చేస్తాయి హార్ట్ రేట్ ని పెంచుతాయి స్మోకింగ్ వల్ల ఏంటంటే క్యాన్సర్ లంగ్ క్యాన్సర్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది యూనరీ బ్లాడర్ కి థ్రోట్ కి బ్రాంకైటిస్ ఎంఫైసిమా ఇంకా అలానే కరోనరీ హార్ట్ డిసీజెస్ గ్యాస్ట్రిక్ కల్సర్ ఎక్సెట్రా టొబాకో చివింగ్ ఈస్ అసోసియేటెడ్ విత్ ఇంక్రీస్డ్ రిస్క్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ ఆఫ్ ఓరల్ క్యాబిటీ చివింగ్ వల్ల మనకి ఓరల్ క్యాన్సర్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది స్మోకింగ్ లో కార్బన్ మోనాక్సైడ్ కంటెంట్ అనేది బ్లడ్ లో పెరుగుద్ది దాని వల్ల మనకి హిమ్ బౌండ్ ఆక్సిజన్ ఆక్సిజన్ అనేది తగ్గుద్ది సో ఇది ఆక్సిజన్ డెఫిషియన్సీని కాస్ట్ చేస్తుంది సో వెన్ వన్ బైస్ ఎట్ ప్యాకెట్ ఆఫ్ సిగరెట్స్ వన్ కెనాట్ మిస్ ద స్టేటరీ వార్నింగ్ మనం ఆ ప్యాకెట్ మీద చూడొచ్చు సో విచ్ వాన్స్ అగైన్ స్మోకింగ్ అండ్ సేస్ హౌ ఇట్ ఈస్ ఇంజూరియస్ టు హెల్త్ స్మోకింగ్ కాజెస్ క్యాన్సర్ అని చెప్పి చాలా క్లియర్ గా రాసుంటారు దాని మీద ఎట్ స్మోకింగ్ ఈజ్ వెరీ ప్రివలెంట్ ఇన్ సొసైటీ స్మోకింగ్ చాలా ఆఫెన్ జరుగుతుంది బోత్ అమాంగ్ యంగ్ అండ్ ఓల్డ్ నోయింగ్ ద డేంజర్ ఆఫ్ స్మోకింగ్ అండ్ చివింగ్ టొబాకో అడిక్టివ్ నేచర్ so the youth think of old need to avoid these habits any addict requires counseling inka medical help kaval e rehabilitation centers so ivi kaval anamata adolescence and drug or alcohol abuse adolescence ante oka period during which child become mature while attitude lo nu vaalla belief lo nu effective participation in society ee period 12 to 18 years of age lo untundi deenne manam adolescence period anta adolescence anedi childhood ki adulthood ki oka bridge la antadi అడలోసెన్స్ లో ఏంటంటే సెవరల్ బయాలజికల్ ఇంకా బిహేవియరల్ చేంజెస్ జరుగుతాయి అడలోసెన్స్ చాలా వరకు మెంటల్ గా సైకలాజికల్ గా వాళ్ళు వనర్ వల్నరబుల్ గా ఉంటారు క్యూరియాసిటీ ఉంటుంది అడ్వెంచర్ అండ్ ఎక్సైట్మెంట్ ఎక్స్పెరిమెంటేషన్ ఇవన్నీ కామన్ గా యంగ్స్టర్స్ టువర్డ్స్ డ్రగ్ అండ్ ఆల్కహాల్ యూజ్ చేయడానికి ఇట్ చైల్డ్స్ న్యాచురల్ క్యూరియాసిటీ మోటివేట్స్ హిమ్ ఆర్ ఎక్స్పెరిమెంట్ దిస్ ఈస్ కాంప్లికేటెడ్ ఫర్దర్ బై ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ perceived benefits of drug and alcohol use so ee mm-hmm. complications vallu drug and alcohol vallu che benefit ni uh, benefits anukuntaru avi so first stage lo first vallu drugs alcohol curiosity tho start chestaru kaani later vaat nunchi escape avvaleka problems face chestaru stress pressure academics examinations ivanni significant role ni persuade chestayi youngsters tho uh, alcohol drug ivanni try cheyadaniki సో యూత్ లో దీని యొక్క పర్సెప్షన్ అనేది కూల్ ఆర్ ఎ ప్రోగ్రెసివ్ టు స్మోక్ యూజ్ ఆఫ్ డ్రగ్ ఆర్ ఆల్కహాల్ సో యూత్ హ్యాబిట్ స్టార్ట్ చేయడానికి మెయిన్ అనమాట టెలివిజన్ మూవీస్ న్యూస్ పేపర్ ఇంటర్నెట్ ఇవన్నీ కూడా వాటి యొక్క పర్సెప్షన్ ని ప్రమోట్ చేస్తాయి చాలా వరకు కూడా అసోసియేటెడ్ విత్ డ్రగ్ అండ్ ఆల్కహాల్ అబ్యూస్ మోర్ అడలో సెన్స్ వాళ్ళ మైండ్ సెట్ అన్స్టేబుల్ గా ఉంటుంది అన్సపోర్టివ్ ఫ్యామిలీ స్ట్రక్చర్ ఇంకా పియర్ ప్రెషర్ దీని వల్ల కూడా వాళ్ళు అడెక్టివ్ అయిపోతారు ఇంకా అడిక్షన్ అండ్ సో అడిక్షన్ ఇంకా డిపెండెన్స్ బికాస్ ఆఫ్ ద పర్సీవ్డ్ బెనిఫిట్స్ అండ్ డ్రగ్స్ ఆర్ ఫ్రీక్వెంట్లీ యూజ్డ్ రిపీటెడ్ గా ఆ డ్రగ్స్ వాడడం వల్ల మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే వన్ ఫెయిల్ టు రియలైజ్ ఈజ్ ఇన్హెరిటెడ్ అడిక్టివ్ నేచర్ ఆఫ్ ఆల్కహాల్ అండ్ డ్రగ్ బట్ బాగా డిపెండెంట్ అయిపోతారు and uh, addiction is a uh, psychological attachment to certain effects such as euphoria inka temporary feeling of well being associated with drug and alcohol so these drive people to take them even when they are not needed but valaku avasaram lekapana valu teeskune ela chestaru even though they become self destructive valan vallu self destructive chese laga repeated use of drugs valla valu receptors yokka tolerance level taggipothundi రిసెప్టర్స్ హయ్యర్ డోసెస్ కి మాత్రమే రెస్పాండ్ అవుతారు ఆల్కహాల్ ఎక్కువ తీసుకోవడం వల్ల వాటికి అడిక్ట్ అయిపోతారు సో క్లియర్ గా వాళ్ళ మైండ్ లో 
డ్రగ్స్ వాడితే తప్ప వాళ్ళు బతకలేరు అన్నంత లెవెల్కి వెళ్ళిపోతారు సో ఈ అడిక్టివ్ పొటెన్షియల్ ఆఫ్ డ్రగ్స్ ఇంకా ఆల్కహాల్ సో ఈ యూజర్ యొక్క సర్కిల్ విశీషియస్ సర్కిల్ లీడింగ్ టు రెగ్యులర్ యూజ్ రెగ్యులర్ గా వాళ్ళ చుట్టూ ఉండే వాళ్ళు కూడా తీసుకోవడం వల్ల వాళ్ళు రెగ్యులర్ గా తీసుకోవడం సో వాటి నుంచి బయటకు రాలేకపోవడం చేస్తారు గైడెన్స్ కౌన్సిలింగ్ పర్సన్ గెట్స్ అడిక్టెడ్ టు బికమ్ డిపెండెంట్ ఆన్ దేర్ యూస్ సో డిపెండెన్సీ అనేది టెండెన్సీ అనమాట అది అన్ప్లెజెంట్ విత్డ్రాల్ సిండ్రోమ్ అవి ఆపితే వాళ్ళు ఉండలేరు రెగ్యులర్ డోస్ ఆఫ్ డ్రగ్ అండ్ ఆల్కహాల్ ఈస్ అప్ట్రెప్లీ డిస్కంటిన్యూ రెగ్యులర్ యూస్ ని ఎంకరేజ్ చేయకూడదు ఈ దిస్ ఈస్ క్యారెక్టరైజ్డ్ బై యాంగ్జైటీ షేకీనెస్ నాసియా వామిటింగ్ ఇంకా స్వెట్టింగ్ సో విచ్ మే రిలీవ్ ఆర్ విచ్ యూజ్ రెజ్యూమ్ అగైన్ మళ్ళీ స్టార్ట్ చేస్తే మళ్ళీ వాళ్ళకి ఈ సిమ్టమ్స్ రాకుండా ఉంటాయని మళ్ళీ స్టార్ట్ చేస్తారు కొన్ని కేసెస్ లో ఏంటంటే విత్డ్రాల్ సిమ్టమ్స్ చాలా సివియర్ గా ఉంటాయి ఈవెన్ లైఫ్ థ్రెట్నింగ్ గా ఉంటాయి సో పర్సన్ కి మెడికల్ అసిస్టెన్స్ కూడా చాలా వరకు కావాల్సి వస్తుంది సో డిపెండెన్సీ అనేది ఇది ఒక టెండెన్సీ అనమాట బాడీ టు మేనిఫెస్ట్ ఏ క్యారెక్టరిస్టిక్ అన్ప్లెజెంట్ విత్డ్రాల్ సిండ్రోమ్ అండ్ రెగ్యులర్ డోసేజ్ ఆఫ్ డ్రగ్స్ కన్ సడన్ గా ఆపేశారంటే మాత్రం వాళ్ళకి యాంగ్జైటీ షేకీనెస్ నాసియా ఇంకా స్వెట్టింగ్ వస్తాయి డిపెండెన్సీ వల్ల పేషెంట్ టు ఇగ్నోరెంట్ ఆల్ సోషల్ నామ్స్ ఇవన్నీ వదిలేస్తారు in order to get sufficient funds to uh, stateate her needs the result is many social adjustment problems ki kuda lead avutundi effect of uh, drug and alcohol abuse immediate adverse effects of drug and alcohol abuse achi manifested in the form of reckless behavior so vandalism in ka violence excessive uh, drugs vaadanam valla coma in ka final ga death respiratory failure heart failure in ka cerebral hemorrhage combination of drugs on their intake along with alcohol alcohol to part drugs teeskodam overdosing avadam even deaths most common warning signs of alcohol inka drug abuse entante include drop in academic performance tagipoddi absence of schools ki colleges ki inka lack of personal hygiene undadu withdrawal isolation depression fatigue aggressiveness rebellious behavior deteriorating relationship with family and friends loss of interest in hobbies sleep in ka eating habits mari povadam fluctuation in weight and appetite etc there may even uh, some far reaching implication of drug and alcohol abuse so if an abuser is unable to get money to double dorka pote vallaki steal chestar and adverse effects which is not restricted to person who is using the drug and alcohol at that time val mental ga financial ga inka chaala distress aipothundi ఎంటైర్ ఫ్యామిలీ అండ్ ఫ్రెండ్స్ నుంచి కూడా వాళ్ళు వాళ్ళ వల్ల కూడా వాళ్ళు కూడా అఫెక్ట్ అవుతారు అనమాట సో ఎవరైతే ఇంట్రావీనస్ గా డ్రగ్ తీసుకుంటారో అంటే డైరెక్ట్ గా వెయిన్ కి ఇంజెక్ట్ చేసుకుంటారో నీడిల్స్ ద్వారా సిరెంజెస్ ద్వారా వాళ్ళు యాక్చువల్ గా చాలా సీరియస్ ఇన్ఫెక్షన్స్ లైక్ ఎయిడ్స్ హెపటైటిస్ బీవీ కూడా ఎఫెక్ట్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి వైరసెస్ విచ్ ఆర్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ద డిసీజ్ అది కూడా ఒక పర్సన్ నుంచి ఇంకో పర్సన్ కి నీడిల్స్ షేర్ చేసుకోవడం వల్ల ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది బోత్ ఎయిడ్స్ కానీ హెపటైటిస్ బి కానీ ఇవి క్రానిక్ ఇన్ఫెక్షన్స్ అల్టిమేట్లీ ప్రాణాంతకం ఇవి బోత్ రెండు కూడా సెక్షువల్ కాంటాక్ట్ ద్వారా ఇన్ఫెక్టెడ్ బ్లడ్ ద్వారా ట్రాన్స్ఫర్ అవుతాయి ఆల్కహాల్ వాడడం అనేది అడలో సెన్స్ పీరియడ్ లో లాంగ్ టర్మ్ ఎఫెక్ట్స్ ని కాస్ట్ చేస్తుంది హెవీ డ్రింకింగ్ ఇన్ అడల్ట్ ఫుడ్ ఇంకా ద క్రానిక్ యూజ్ ఆఫ్ డ్రగ్స్ వచ్చి యాక్చువల్ గా లివర్ ని డామేజ్ చేసేస్తుంది దాన్నే సిర్ఫోసిస్ ఆఫ్ లివర్ అంటారు సో ఈ డ్రగ్స్ ఆల్కహాల్ ప్రెగ్నెన్సీలో వాడడం వచ్చి ఫీటస్ మీద సీరియస్ ఎఫెక్ట్స్ ని చూపిస్తుంది అనదర్ మిస్యూజ్ ఆఫ్ డ్రగ్స్ ఏంటంటే స్పోర్ట్స్ మ్యాన్ వాళ్ళ పర్ఫార్మెన్స్ ని ఎన్హాన్స్ చేయడానికి వాళ్ళ డ్రగ్స్ ఎక్కువగా వాడుతున్నారు రీసెంట్ టైమ్స్ లో ఇవి మిస్యూజ్ అవుతున్నాయి నార్కోటిక్ అనాలజిసిక్స్ యానబాలిక్ స్టీరాయిడ్స్ అండ్ డయూరిటిక్స్ సటైన్ హార్మోన్స్ ఇన్ స్పోర్ట్స్ వాళ్ళ యొక్క మజిల్ స్ట్రెంగ్త్ పెంచుకోవడానికి అలానే అండ్ బల్క్ ఇంకా ప్రమోట్ అగ్రెసివ్నెస్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ అథ్లెటిక్ పర్ఫార్మెన్స్ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ యూజింగ్ యానబాలిక్ స్టీరాయిడ్స్ ఇన్ ఫీమేల్స్ లో అయితే మస్కులనైజేషన్ మేల్స్ లాంటి ఫ్యూచర్స్ వస్తాయి అగ్రెసివ్నెస్ పెరుగుద్ది మూడ్ స్వింగ్స్ అలానే డిప్రెషన్ అబ్ నార్మల్ మెన్స్ట్రల్ సైకిల్స్ ఎక్సెసివ్ హెయిర్ గ్రోత్ ఆన్ ఫేస్ అండ్ బాడీ ఎన్లార్జ్మెంట్ ఆఫ్ క్లిటోరిస్ డీపెనింగ్ ఆఫ్ వాయిస్ ఇన్ మేల్స్ ఇంక్లూడ్ యాక్నే ఎక్కువ యాక్నే మొటాలు రావడం అగ్రెసివ్నెస్ పెరగడం డిప్రెషన్ టెస్టికల్స్ యొక్క సైజ్ తగ్గిపోవడం అలానే స్పాన్ కౌంట్ తగ్గిపోవడం మేల్స్ లో అయితే మేల్స్ లో అయితే అగ్రెసివ్నెస్ పెరగద్ది మూడ్ స్వింగ్స్ డిప్రెషన్ టెస్టికల్ సైజ్ తగ్గడం స్పాన్ కౌంట్ తగ్గిపోవడం కిడ్నీ ఇంకా లివర్ డిస్ఫంక్షనింగ్ రావడం బ్రెస్ట్ ఎన్లార్జ్మెంట్ ప్రీమెచ్యూర్ బాల్నెస్ ఎన్లార్జ్మెంట్
ఈ ఎఫెక్ట్స్ అనేవి పర్మనెంట్ అనమాట ప్రొలాంగ్ యూస్ తో సో అడలోసెంట్ మేల్ అండ్ ఫీమేల్ సివియర్ ఫేషియల్ అండ్ బాడీ యాక్మే ప్రీ మెచ్యూర్ క్లోజర్ ఆఫ్ గ్రోత్ సెంటర్స్ ఆఫ్ లాంగ్ బోన్స్ మే రిజల్ట్ ఇన్ స్టంట్ గ్రోత్ ప్రివెన్షన్ ఇంకా కంట్రోల్ సో ఇంకా ఓల్డ్ ఏజ్ లో వచ్చేసరికి ప్రివెన్షన్ ఈస్ బెటర్ దాన్ క్యూర్ హోల్స్ ట్రూ హియర్ ఆల్సో ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ట్రూ దట్ స్మోకింగ్ టేకింగ్ డ్రగ్స్ ఇంకా ఆల్కహాల్ ఇవన్నీ కూడా యంగ్ ఏజ్ టేకెన్ అప్ ఎట్ అన్ యంగ్ ఏజ్ సో డ్యూరింగ్ అడలోసెన్స్ సో ఈ సిచ్యువేషన్ ని కొంచెం అడలోసెన్స్ ని అబ్జర్వ్ చేసుకొని డ్రగ్ ఆల్కహాల్ సైడ్ వెళ్ళకుండా మనం ప్రివెంట్ చేయాలి సో రెమీడియల్ మెజర్స్ తీసుకోవాలి పేరెంట్స్ టీచర్స్ ఇంకా స్పెషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ తీసుకోవాలి పేరెంటింగ్ దట్ కంబైన్స్ విత్ హై లెవెల్ ఆఫ్ న్యూచురెన్స్ వాళ్ళని చాలా ప్రాపర్ గా కేర్ చేసుకొని కన్సిస్టెంట్ గా డిసిప్లైన్డ్ గా లోవర్ రిస్క్ సబ్స్టెన్సెస్ వాటి నుంచి విత్ లోవర్ డిస్క్ సబ్స్టెన్సెస్ ఆల్కహాల్ డ్రగ్ టొబాకో వీటి నుంచి అబ్యూజ్ అవ్వకుండా చూసుకోవాలి కొన్ని మెజర్స్ తీసుకోవాలి పర్టికులర్ గా ప్రివెన్షన్ కంట్రోల్ ఆఫ్ ఆల్కహాల్ డ్రగ్ అబ్యూస్ ఆఫ్ అడలోసెన్స్ అవాయిడ్ అండ్యూ పియర్ ప్రెషర్ సో ఒక చైల్డ్ లో వాళ్ళ ఓన్ చాయిసెస్ ఇంకా పర్సనాలిటీ అనేది ఉంటుంది వాటికి మనం రెస్పెక్ట్ ఇవ్వాలి వాళ్ళని ఎక్కువగా ఫోర్స్ చేయకూడదు ఒక దాని మీద సో స్టడీస్ కావచ్చు స్పోర్ట్స్ కావచ్చు ఇంకా అదర్ యాక్టివిటీస్ కావచ్చు ఎడ్యుకేషన్ ఇంకా కౌన్సిలింగ్ ఎడ్యుకేషన్ ఇంకా కౌన్సిలింగ్ వల్ల వాళ్ళ ప్రాబ్లమ్స్ ని వాళ్ళ స్ట్రెస్ ని దే హ్యావ్ టు యాక్సెప్ట్ దర్ డిసప్పాయింట్మెంట్స్ ఫెయిల్యూర్స్ అవి కూడా లైఫ్ లో ఒక పార్ట్ అని వాళ్ళని ఎనర్జీ ఎనర్జైజ్ చేయాలి హెల్తీ పర్సుయేట్ స్పోర్ట్స్ రీడింగ్ మ్యూజిక్ యోగా ఇవన్నీ ఎక్స్ట్రా కరికులర్ యాక్టివిటీస్ ని డెవలప్ చేయాలి అలానే పేరెంట్స్ పియర్ దీనికి హెల్ప్ చేయాలి పేరెంట్స్ హెల్ప్ పేరెంట్స్ అండ్ పియర్ షుడ్ బి షార్ట్ ఇమీడియట్లీ వాళ్ళు ప్రాపర్ గా గైడ్ చేయాలి క్లోజ్ ఇంకా ట్రస్టెడ్ ఫ్రెండ్స్ ని చూసుకోవాలి డిసైడ్స్ ప్రాపర్ అడ్వైస్ టు సార్ట్ అవుట్ దేర్ ప్రాబ్లమ్స్ దట్ వుడ్ హెల్ప్ ద యంగ్ టు వెన్ దేర్ ఫీలింగ్స్ అండ్ యాంగ్జైటీ లుకింగ్ ఫర్ డేంజర్ సైన్స్ అండ్ పేరెంట్స్ అలర్ట్ అవ్వాలన్నమాట పేరెంట్స్ టీచర్స్ ఏమైనా డేంజర్ సైన్స్ కానీ వాళ్ళ సైడ్ వస్తూ ఉంటే ఈవెన్ ఫ్రెండ్స్ కూడా if they find someone using drugs and alcohol should not hesitate to bring this to the notice of parents or teacher in the best interest of the person concerned appropriate measures would be required to diagnose the malady and the underlying causes this would help in initiating the proper remedial steps in the treatment seeking professional and medical help lot of help is available in the form of highly qualified psychologist psychiatrist and de addiction in the rehabilitation program to help individuals unfortunate ga vaatiki drug inka alcohol abuse aina vaalaki ee such help valla entante affected individual sufficient efforts with power will power aa problems nunchi bayatik raavachu perfect ga normal inka healthy life ni vaallu lead cheyochu yeah that's it about the human health and disease thank you